Ladies and gentlemen, People's Brand Champion， 万用刀片冠军战来了。万用刀片不只要锋利、耐用、好用，还要价格便宜、有 CP 值。这种十项全能的刀片才是 People's Brand Champion， 万用刀片冠军。首先，我们欢迎卫冕冠军，来自俄罗斯，带有白金涂层的 Extra SP。S 叉 SP 在刀片界是无人不知、无人不晓的存在，它是 CP 值最高、知名度最高的万用刀片。即使仿冒品很多 ，S 叉 SP 都是被仿冒，但是从未被超越。今天的挑战者一样来自俄罗斯，装备铁氟龙涂层的 g l a s Silver Blue。当大家都在用 Platinum 白金涂层的时候 ，GSB 采用少见的铁氟龙涂层。这种不走寻常路的策略，能不能让他挑战万用刀片的冠军宝座呢？这场比赛采用 MMA 规则，禁止抓头发、擦眼睛、踢鸡鸡。S 叉 SP 的赔率是三点零哦 ，Jasper 加码 GSB 四百片哦。Round one, fight. 比赛开始哦 g s b 一下就冲上来一顿输出，没再客气的哦。GSB 新刀片锋利度有四十六，这种锋利度让它出拳速度很快哦。不过 S 叉 SP 稳稳的守住第一波，它的新刀片锋利度也有四十九，跟 GSB 差距不大哦。过了新刀片磨合期 ，GSB 越来越锋利，数值提升了五个点，锋利度来到四十一，出拳速度越来越快哦。S 叉 S P 看起来虽然还能跟得上，但是加速的幅度明显比较慢，只提升了三个点，差距在不断扩大。S 叉 S P 开始左右摇闪，左右摇闪帮助 S 叉 S P 挡住了这一波。不过比赛的节奏现在掌握在 G S B 这一边哦。经过两轮试探 ，G S B 不演啊，开始发力喽！挖完两次的锋利度一下从四十一跳到三十五，超级锋利，这数值是最锋利刀片的前三名。啊，变招了！轮摆是一位，现在 GSB 挥拳又快又重，是刀片中的战斗机。S 叉 SP 面对这种狂轰滥炸，只能防守了，因为刮过两次以后的锋利度只有四十四，只有变锋利一点点，完全跟不上变态的 GSB 啊！是肝脏攻击。S 叉 SP 想使出接话发，但是好像没得到马老师的真传哦。S 叉 SP 露出痛苦的表情。GSB 这种带旋转、更好刮的接 hook 的确更给力哦。又一发肝脏攻击。S 叉 SP 摇摇欲坠。GSB 要准备结束比赛了吗？好、啊，第一回合结束了。仔细看刀片锋利度的数值，数字越小越锋利。GSB 在锋利度上一路压着对手打，尤其是刮过两次以后，锋利度达到三十五，在所有刀片里总排名第三名。只差锋利度第一的 Big 三个点。第一局 GSB 在锋利度上毫无疑问得分。Round two, fight！ 继续第一局的教训。S 叉 SP 现在打得有点谨慎哦。两个人都试着去抓对方的弱点，不要跟他拼拳，尝试切他中路。S 叉 SP 的舒适度一直不错哦。啊，一记后旋踢，但是 GSB 防住了。哼，老子练腿的时候。你还在马马咋抠呢 ？GSB 一个旋踢上去，转身又接一个，漂亮！这动作才流畅啊！跟 GSB 比腿法，看起来像是懒觉比鸡腿哦。舒适度之王 p e r s i v e r 分数是满分十分。GSB 在舒适度上跟 p e r s i v e r 差距非常小，你必须在同一个地方一直刮，一直刮，才能感受一点点的区别。铁氟龙涂层的确更能降低摩擦。GSB 又发力了，一个飞吸，膝盖暴击啊！这个飞吸 ，GSB 拉开了舒适度的差距，它的刀片边缘有做第二层的研磨，这也让它在使用刀片侧面的时候会更舒适，尤其是像 GC 6 8这种会用到刀片侧面的刀架，区别会更明显。S 叉 SP 的刀片侧面处理就很一般了，刀片侧面的感觉就像一块砖头，有一个角凸出来一样。空中转体三百六旋踢 ，GSB 直接把 S 叉干趴下了。舒适度这局 GSB 得分。Round three, fight！ 比赛来到中盘 ，S 叉 SP 最大的特点就是它的耐用性。耐用性的基准是一，数字比一小，代表拉动刀片的力道小，刀片锋利不拉扯；数字比一大，代表要用比较大的力道拉动刀片，刀片变钝不耐用。S 爪 SP 一个万兔过去，一套漂亮的组合拳，哎呦，是肘击啊
，他用过一次的数值是零点九四，用过两次的数值是零点九零，刀片变化的幅度很小。S 传 SP 用起来非常有一致性。感觉这种组合拳可以一直持续稳定的输出，昨天用，今天用，不会有太大的区别。也就是这种变化不大的感觉，会让你觉得 S t r a S P 非常的耐用。反观 G S P 这边，勾拳，勾拳，积极，肘击，哇，反手拳 ，G S P 炸裂。相比于像乌龟一样慢慢变化的 S t r a S P G S P 变锋利的速度像兔子一样快。刀片的数值从 0.89 一下跳到 0.76。昨天它像二档一样还很温和，今天它突然变得像五档一样超级锋利。G S P 不像 S t r a S P 用起来有一致性，它翻脸比翻书还快，是非常有个性的刀片。虽然 S t r a S P 变化很慢，感觉很耐用，不过呢，耐用度的论点是数值比一小，数值越小越锋利。越锋利就能离变钝更远，所以撇除主观印象，以客观的数值来看，两次使用以后 ，G S B 零点七六 ，S t r a S P 零点九零 ，G S B 的耐用度更好，在耐用度排名上 ，G S B 也在所有刀片里排第四名。Round four, fight！ 最后一局哦，感觉 S t r a S P 在性价比这里可以扳回一城，一百片的价格现在在 Amazon 不到八美元。比十六美元的 GSB 便宜一半哦，理论上 S t r a S P 的性价比更高哦。但是 GSB 一个背摔，哎哎 S t r a S P 被带到地板上，接着 GSB 又是一顿抽霸哎，都是得，明明便宜一半，为什么还会被暴击？原来是 Jasper 买通了裁判啊，不是哦。如果 Google 一百片的 Gillette Silver Blue，GSB 常出现在十美元左右的特价。考量到 GSB 之前爆炸的性能，一百片十美元的 GSB 在性价比这方面也是爆炸的。GSB 的攻击非常犀利哦，被压制躲不掉，还被肘击。阿、啊、尼亚维，最后一分钟 ，S t r a S B 能不能撑住来？不太乐观哦，被骑行位压住，很难挣脱啊。S t r a S B 感觉失去抵抗力啊。比赛结束了。GSB 在整场比赛，锋利度、舒适度、耐用性、性价比都完爆对手。的确，以 GSB 原本比较高的定价来说，它本来就是不同量级的。特价到十美元的 GSB 就是妥妥的降维打击。毫无悬念哦，新的万用刀片冠军 People's p r e a d Champion 产生了，它就是 Gillette Silver Blue。